കേരള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയുടെ മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നു വരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരിക്കാം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിലെ എൽഫിൻസ്റ്റോൺ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തേത് എന്ന് കരുതുന്ന ശുപാർശ ഈ എൽഫിൻസ്റ്റോൺ മിനിറ്റ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു എൽഫിൻസ്റ്റോൺ മിനിറ്റ്സ് ആ എൽഫിൻസ്റ്റോൺ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആദ്യത്തേതും എന്ന് കരുതുന്ന ശുപാർശ ഇതിലൂടെ ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൽഫിൻസ്റ്റോൺ മിനിറ്റ്സിലൂടെ എന്താണ് ശുപാർശ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ മെക്കാല മിൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളായി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് മെക്കാല മിൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പണ്ഡിതരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശുപാർശ നൽകിയതാണ് ഈ പറയുന്ന മെക്കാല മിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലെ ബുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാഗ്നകാട്ട എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ബുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലെ ബുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് പ്രൈമറി സ്കൂൾ മുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് സർവകലാശാലകൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് മൂന്ന് സർവകലാശാലകൾ വന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അലഹബാദിൽ വന്നാണ് സർവകലാശാലകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിലെ വുഡ് ടെസ്റ്റ് പാച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മാഗ്നകാട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന വുഡ് ടെസ്റ്റ് പാച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലെ വുഡ് ടെസ്റ്റ് പാച്ച് പ്രൈമറി സ്കൂൾ മുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പദ്ധതി രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ സർവകലാശാലകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ മൂന്നിടത്ത് സർവകലാശാല വരുന്നു കൽക്കട്ട ബോംബെ മദ്രാസ് തുടർന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ അലഹബാദിൽ വന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ അലഹബാദിൽ വന്നാണ് സർവകലാശാല വരികയാണ് തുടർന്ന് നമ്മളിനി വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ സർജന്റ് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലെ സർജന്റ് റിപ്പോർട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം ശുപാർശ ചെയ്യുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദേശീയ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റി ഏത് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർജൻ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ രാധാകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൃത്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റിയാണ് അത്
ഗ്രാൻഡ് കമ്മിറ്റി അതിന് കാരണമായത് ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലെ സർജന്റ് റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് അവർ ഉറക്കുക അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഏത് രീതിയിൽ ഇത് രൂപീകരിക്കണം അങ്ങനെ യു കെയുടെ മാതൃകയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ യു കെ ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് രൂപീകരിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സർവകലാശാലകൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ യു ജി സിക്ക് കൈമാറാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ട് മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വർഷം അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ കൈക്കൊള്ളാനുള്ള അധികാരം ആർക്കും കൊടുത്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അമ്പത്തി രണ്ടിൽ അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പ്രകൃതി വിഭവ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി എന്നാൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലേക്ക് വരിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഒരു യു ജി സി ആക്ട് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു രൂപീകരണം നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലൂടെ ഈ പറയുന്ന യു ജി സിക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പദവി ലഭിക്കുന്നു ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ശരിക്കും രൂപീകരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഈ പറയുന്ന നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പരിചയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് എന്നാണിത് നിലവിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ആക്ടിലൂടെ വരുന്ന എപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകൾ മറക്കാതെ ഉറക്കുക ഇതിലൂടെ ഇതിനൊരു സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പദവി ലഭിച്ചു ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായിട്ട് ഇത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പഠിച്ചപ്പെടേണ്ടത് യു ജി സി നിലവിൽ വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു ആണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഈ പറയുന്ന യു ജി സി നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിൻ്റെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലാണെന്നും കൂടെ വരാം അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് അങ്ങനെ മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിൻ്റെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്ന് മാനവ ശേഷി വകുപ്പിന് പേര് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഈ പറയുന്ന മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിന്
ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്റർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ശിവൻകുട്ടി ആണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കാം അപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേബർ തൊഴില് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ആരുടെ കീഴിലാണ് വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ കീഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആർ ബിന്ദു ആണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആർ ബിന്ദു ആണ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് യു ജി സിയുടെ ചുമതലകളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കേരള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന യു ജി സിയുടെ ചുമതലകളാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം യു ജി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ബോഡിയാണെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമല്ല സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ബോഡിയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യു ജി സി ഒരു സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ബോഡിയാണ് ഇനി സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉന്നമനത്തിനും നിലവാരം നിലനിർത്താൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുമാണ് എന്ത് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ജി സി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യു ജി സി എന്തിനാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരമൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന യു ജി സി എന്താണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനവും ഏകോപനവും എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതലയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ സർവകലാശാലകളിലെ പഠനം സർവകലാശാലകളിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ സർവകലാശാലകൾ നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ കാര്യങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്നിവ നിലനിർത്തുക ഈ പറയുന്ന സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണം സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ നിലവാരമൊക്കെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം അതൊക്കെ ആരുടെ കടമയാണ് ഈ പറയുന്ന യു ജി സിയുടെ കടമയാണ് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രോത്സാഹനവും ഏകോപനവും സർവകലാശാലകളിലെ പഠനം ഗവേഷണം പരീക്ഷാ കാര്യങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്നിവ നിലനിർത്തൽ ഇതെല്ലാം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് യു ജി സിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലകളാണ് ഇനി പറയുന്ന അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം നിർവചിക്കുക അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം നിർവചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ആരുടെ ചുമതലയാണ് യു ജി സിയുടെ ചുമതലയായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വികസന മേൽനോട്ടം കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വികസന മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് യു ജി സി ആണ് ഇനി കോളേജ് സർവകലാശാലകൾക്കുള്ള ഗ്രാൻഡ് വിതരണം കോളേജിനും അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാലയ്ക്കൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ആരാണ് യു ജി സി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇത് ഈ ഒരു അവകാശം യു ജി സിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഇടനിലയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനും ഈ പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഇടനിലയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ പറയുന്ന യു ജി സി ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നതും ആരുടെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലയാണ് യു ജി സിയുടെ ചുമതലയാണ് കേന്ദ്രവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കടമയും ആര് നിർവഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ യു ജി സി ആണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് യു ജി സിയുടെ ചുമതലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉന്നമനത്തിനും നിലവാരം നിലനിർത്താൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന യു ജി സി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനവും ഏകോപനവും സർവകലാശാലകളിലെ പഠനം ഗവേഷണം പരീക്ഷാ കാര്യങ്ങളുടെ നിലവാരം എന്നിവ നിലനിർത്തൽ പിന്നെ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാനദണ്ഡം നിർവചിക്കുക കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വികസന മേൽനോട്ടം കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ സർവകലാശാലകൾക്കുള്ള ഗ്രാൻഡ് വിതരണം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു ഇടനിലയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക കേന്ദ്ര
യു ജി സിയുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ആസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഏഴ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഡൽഹി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള കൊൽക്കത്തയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി താഴോട്ട് വരുന്നു അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ എത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത തെലുങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദ് ഉണ്ട് പിന്നെ മധ്യത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലൂടെ ഭോപ്പാലുണ്ട് ഭോപ്പാലുണ്ട് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയുണ്ട് പിന്നെ ആസാമിൽ ഗുവാഹത്തിയും ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യു ജി സിയുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ഏഴെണ്ണമാണ് അതെങ്ങനെ പഠിക്കാം ആദ്യം ഡൽഹി പിന്നെ പണ്ടത്തെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള കൊൽക്കത്ത പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും താഴോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ ബംഗലൂരു പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തെലുങ്കാന 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 ആ തെലുങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ആസാം ആസാം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഗുവാഹത്തി വന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഭാഗത്തിലെ ആസാം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഗുവാഹത്തിയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലിരിക്കണം മധ്യം മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാൽ ആ മധ്യപ്രദേശിനോട് ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പഴയ ക്യാപിറ്റലായ കൊൽക്കത്ത പിന്നെ പുതിയ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള ഡൽഹി നിലവിലെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ബംഗളൂരു ബംഗളൂരു അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് തെലുങ്കാന പറയാം അവിടുത്തെ ഹൈദരാബാദ് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആസാമിൻ്റെ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഗുവാഹത്തി പിന്നെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പോരാണ് മധ്യം മധ്യപ്രദേശ് ഭോപ്പാൽ വരും മധ്യപ്രദേശ് ഭോപ്പാൽ ഭോപ്പാൽ മധ്യപ്രദേശിലാണ് പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഏഴ് റീജിയണൽ ഓഫീസസാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഉള്ളതെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി ഈ റീജിയണൽ ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിൽ ആ റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസിലാണ് ഈ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗളൂരു ആണ് കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഏഴ് സോണുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഏഴ് സോണുകളുണ്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ഏഴ് സോണുകളിൽ ഒരു സോണാണ് ബാംഗ്ലൂരു ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഇപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളവും ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ബംഗളൂരുവിലാണ് ആ കേരളം അപ്പോൾ ഈ ബംഗളൂരുവിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൽ കർണാടക പെടുമല്ലോ കർണാടക തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളവും കർണാടകയും പെടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറബിക്കടലുള്ള ലക്ഷദ്വീപും പെടും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മേപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കേരളമുണ്ട് കേരളത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കർണാടക വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അറബിക്കടലിലും വരുന്നുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം എവിടെ ഉൾപ്പെടും ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ ഉൾപ്പെടും അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബംഗളൂരു ആണ് ഇനി അടുത്തേലേക്ക് പോവാണ് വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസ് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസ് വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അതിൻ്റെ പൂനെയാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് വരിക വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ ആസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്ന എവിടെയാണ് പൂനെയാണ് വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പൂനെയാണ് അപ്പോൾ പൂനെ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഉൾപ്പെടും മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടും പൂനെ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ പൂനെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിൽ ഏത് വരും മഹാരാഷ്ട്ര വരും അതേപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തൊട്ടടുത
അതാണ് എന്താണ് സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മദ്യം മദ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഭോപ്പാൽ അപ്പൊ ആ ഭോപ്പാലിലാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് അവിടെയുള്ള ഭോപ്പാൽ ഭോപ്പാലാണ് ഇതിന്റെ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസിന്റെ അതിന്റെ കീഴിൽ ഏതൊക്കെ വരും നമ്മളിപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഗുജറാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജസ്ഥാൻ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശ് ഭോപ്പാൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ഉൾപ്പെടും മധ്യപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടും ഇനി മധ്യപ്രദേശിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മളെ ഛത്തീസ്ഗഡ് വരുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം വരുന്നത് ഛത്തീസ്ഗർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് സംസ്ഥാനമാണ് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മധ്യപ്രദേശിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാൽ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസ് വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ആ മധ്യപ്രദേശിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഛത്തീസ്ഗർഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് വരുന്നത് സംസ്ഥാനം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഛത്തീസ്ഗർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രാജസ്ഥാനും എന്താണ് ഈ പറയുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക നോർത്തിലോട്ട് പോവുക നോർത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് നാലാമത്തെ സോൺ ആയിട്ടുള്ള നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോ എന്നാണ് പറയുക അത് ഡൽഹി ആണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോ നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി ആണ് അപ്പൊ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ തലഭാഗം കൊണ്ടെടുക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആ തലഭാഗം കൊണ്ടെടുക്കുക അവിടെ വരുന്ന രണ്ട് യു ടി ലഡാക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരുണ്ട് ഇനി ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഏത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബും വരുന്നുണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശും പഞ്ചാബും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം ലഡാക്ക് പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീര് രണ്ട് യു ടി വന്നു പിന്നെ ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പഞ്ചാബ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പഞ്ചാബിനോട് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹരിയാന വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ആണല്ലോ നമ്മുടെ യു ടി ആയിട്ടുള്ള ചണ്ഡീഗഡ് ഏതാണ് ചണ്ഡീഗഡ് അപ്പൊ ചണ്ഡീഗഡും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ഈ പറയുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടാണല്ലോ ഉത്തരാഖണ്ഡ് വരുന്നത് ആ ഉത്തരാഖണ്ഡും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് അതിൽ പെടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡൽഹി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഡൽഹിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട് ഡൽഹി ആണല്ലോ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പൊ നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോ എന്നതാണ് മറ്റൊരു സോണിന്റെ പേര് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ആണ് അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡൽഹി വരുന്നുണ്ട് ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ യു ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്ന രണ്ട് യു ടി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന പഞ്ചാബ് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഹരിയാന ഇവരെ രണ്ടിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ചണ്ഡീഗഡ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശും ഉത്തരാഖണ്ഡും ഇത്രയും ഏതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോയിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ എങ്ങോട്ട് പോവുക നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വരേണ്ടത് ആസാമി തലസ്ഥാനമായി ഗുവാഹത്തിയാണ് അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബംഗ്ലാദേശ് നോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളും സിക്കിമും ഒഴികെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളും അതുപോലെ തന്നെ സിക്കിമും അതൊഴികെ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും എന്തിലേക്ക് വരും ഈ പഠിക്കുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വെസ്റ്റ് ബംഗാളും അതേപോലെ തന്നെ സിക്കിമും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സംസ്ഥാ
പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ബംഗാളിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് വരുന്ന സിക്കിം പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് ബംഗാളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഒഡീഷ ഇനി ബംഗാളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ബീഹാറും അതുപോലെ തന്നെ ജാർഖണ്ഡും വരുന്നുണ്ട് ഇനി സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹൈദരാബാദിലാണ് അവിടെ എന്താണ് ഇനി പറയാൻ വിട്ടുപോകുന്ന ബാക്കി സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തെലുങ്കാന വരുന്നുണ്ട് തെലുങ്കാന വരുന്നുണ്ട് തെലുങ്കാന ഏതിലാണ് വരുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തെലുങ്കാന വരുന്നുണ്ട് തെലുങ്കാനയോട് ചേർന്നിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പുതുച്ചേരിയുടെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പുതുച്ചേരി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വേ ഓഫ് ബംഗാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൻഡമാൻ നിക്കോബറുണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാടും വരുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടും വരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ടിയില്ല അപ്പോൾ സൗത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് ഈ മൂന്ന് പ്രദേശം സൗത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബംഗളൂരുവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോയത് വെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര ഉണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഓഫീസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഗോവ വരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ദാദ്ര നാഗ്രവേലി ആൻഡ് ദാമന്തിയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ സെൻട്രലിലോട്ടാണ് പോയത് അതായത് സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസ് അത് മധ്യപ്രദേശ് എന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ ഭോപ്പാലാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭോപ്പാലായതുകൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മധ്യപ്രദേശിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന രാജസ്ഥാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഏതാണ് ഈ മധ്യപ്രദേശിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡും വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡും ഛത്തീസ്ഗഡും വരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോ നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സോണിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡൽഹിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു തലഭാഗം മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീർ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പഞ്ചാബ് പിന്നെ പഞ്ചാബിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഹരിയാന പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡൽഹിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഡൽഹി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് വരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ആ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളും സിക്കിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും അവിടെ ഉൾപ്പെടും അതായത് ഏതൊക്കെ വരും നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം വരുന്നുണ്ട് മേഘാലയ വരുന്നുണ്ട് നാഗാലാൻഡ് വരുന്നുണ്ട് മണിപ്പൂർ വരുന്നുണ്ട് മിസോറാം വരുന്നുണ്ട് ത്രിപുർ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഹാർ പിന്നെ ജാർഖണ്ഡ് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഒഡീഷ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത സിക്കിയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഹൈദരാബാദ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഹൈദരാബാദ് വരുന്നുണ്ട് തെലുങ്കാന വന്നു തെലുങ്കാനയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊക്കെ ആയിട്ട് പുതുച്ചേരിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് യാനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തും വരുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പുതുച്ചേരി എന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈ പറയുന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുള്ള ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് എന്തിനാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഹൈദരാബാദിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓരോ റീജിയണൽ ഓഫീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരുവാണ് വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ സെൻട്രൽ റീജിയണൽ ഓഫീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭോപ്പാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കോളേജ് ബ്യൂറോയുടെ ആസ്ഥാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കി
മലയാളിയായിട്ടുള്ള പ്രിയ ജയനാഥ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ യു ജി സി യു ജി സിയുടെ ആപ്തവാക്യം പഠിച്ചപ്പെട്ടു ഞാൻ വിഖ്യാൻ വിമുക്തി എന്നാണ് നോളജ് ലിബേർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അർവാണ മോചനം എന്നാണ് അത് ആരാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് അരുണ ഗോയലാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോ ഉണ്ട് ലോക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആരെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ് പ്രിയ ജയനാഥ് ആണ് മലയാളിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലെ വ്യക്തിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ലോഗോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോഗോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിഖ്യാൻ വിമുക്തി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ലിപിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവനാഗിരി ലിപിയിലാണ് ജ്ഞാൻ വിഖ്യാൻ വിമുക്തി എന്നതാണ് എന്ത് യു ജി സി യുടെ ലോഗോയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിലായിട്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിപി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ദേവനാഗിരി ലിപിയാണ് അപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ ലോഗോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഈ ലോകയിൽ ഒരു ചക്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ചക്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ആ ചക്രം നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആറ് കാലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിരന്തരവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഒഴുക്കിനെയാണ് അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു ചക്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ചക്രം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുകളുണ്ട് അത് എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിരന്തരവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഒഴുക്കിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇനി ചക്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ലോക ജസ്റ്റം നോക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എന്താണ് തുറന്ന ഒരു പുസ്തകം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് പഠനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികതയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും കടലാസ് രഹിത കാലഘട്ടത്തിലും എന്താണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിനെയാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചക്രത്തിന് താഴെയായിട്ട് തുറന്നു വെച്ച ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്താണ് ഇത് പഠനത്തിൻ്റെ അത്യന്തതയെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും കടലാസ് രഹിത കാലഘട്ടത്തിലും എന്താണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ ഒരു പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യു ജി സിയുടെ ചെയർമാൻ നിലവിൽ എം ജഗദീഷ് കുമാറാണ് യു ജി സി വൈസ് ചെയർമാൻ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫസർ ദീപക് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് നിലവിൽ യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ദീപക് കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് അപ്പോൾ ജഗദീഷ് കുമാറുണ്ട് ദീപക് കുമാറുണ്ട് ജഗദീഷ് ദീപക് കുമാർ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ജഗദീഷ് കുമാർ പിന്നെ ആരാണ് ദീപക് കുമാർ എന്നീ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി യു ജി സിയുടെ ചെയർമാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നാഗറാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ മലയാളി യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ പദവിയിലെത്തിയ മലയാളിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വി എൻ രാജശേഖര പിള്ളയാണെന്ന് ആരോപിക്കുക യു ജി സിക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ അമ്പത്താറോളം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളുണ്ട് എത്രണ്ണുണ്ട് അമ്പത്തിയാറ് എത്രണ്ണുണ്ട് അമ്പത്തിയാറ് നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സംസ്ഥാന സർവകലാശാലയുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൽപ്പിത സർവകലാശാലയും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത്തിയാറ് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾ നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൽപ്പിത സർവകലാശാലകൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന യു ജി സി യു ജി സിയുടെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ വാർഷികം ആചരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണോ അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ച് കാരണം യു ജി സി രൂപീകരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടായപ്പോൾ അമ്പത് വർഷം തികയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുവർണ്ണ ജൂബിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആഘോഷം ആരംഭിച്ചു വന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്ര പ്രധാനമന്ത്രി ആരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാജ്പേയി ആണെന്ന് കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് വാജ്പേയി നിർദ്ദേശിച്ചു യു ജി സിക്ക് ഒരു പുതിയൊരു പേര് അതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് വാജ്പേയി നിർദ്ദേശിച്ച യു ജി സിക്കുള്ള ഒരു പുതിയ പേരാണ് എന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ എന്നാണ് പൂർണ്ണ രൂപം ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക
നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യൂട്ടി ആണ് അതിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ഏത് സോണിലാണ് ഓർത്തിരിക്കണം ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിരിക്കും ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സോണിലാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സോണിന് കീഴിലാണ് നമ്മുടെ കർണാടകയും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ചെയർമാൻമാരുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പദവിയിലെത്തിയ എല്ലാ ചെയർമാൻമാരുടെയും പേരുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അതും ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക മാക്സിമം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കേണ്ട പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും നന